Hola amigos de River TV, bienvenidos a la síntesis del partido entre River versus Rosario Central. A continuación te mostraremos todos los datos y estadísticas del partido que la banda disputó frente al Canalla en el Monumental por la fecha 13 de la Superliga. Y de antemano les agradezco mucho por seguir viendo los videos del canal y si no lo han hecho aún, suscríbanse en el botón rojo de abajo y háganle clic en la campanita para que no se pierdan más videos. River dejó escapar una buena chance en el Monumental, cayó 1 a 0 con Rosario Central y no podrá mantenerse en la cima de la Superliga Argentina, donde por ahora tiene 24 puntos. Tras la derrota aquí en River TV Foot, te mostramos la síntesis que dejó el partido en el Antonio Escucho Liberti, por la fecha 13 del torneo local. River jugó con Franco Armani, Javier Pinola, Martínez Cuarta, Montiel por derecha, Casco, Nicolás de la Cruz como volantes con Ezequiel Palacios y Nacho Fernández, y en el medio en el 5 Enzo Pérez, y Santos Borré arriba con Matías. Suárez. Usualmente este es el equipo que sale todos los partidos como titular. Pero ¿qué pasó el día de hoy? Que por un error clave, River dejó de escapar tres puntos. Está obvio que River se complicó solo. Ahí está la principal explicación de este traspié inesperado, que obviamente facilitó la tarea para que Rosario Central ganara 1 a 0 luego de 22 años sin poder ganar en el Monumental. Hubo muchas equivocaciones que sirven para comprender el sorpresivo éxito de un rival de floja campaña, y que esta mañana supo impedir que la cima del torneo se vistiera de rojo y blanco. La tentación de llegar a la punta se desvaneció como si fuera un espejismo, y la responsabilidad de esto, sin restarle méritos a Central obviamente, es que Lucas Martínez Cuarta, desconocido, cometió dos errores groseros. En el primero, Armani lo atajó, pero el siguiente terminó en gol de Lucas Gamba. Pero más allá de esa acción tan puntual como determinante, hubo otros factores claves, desde las decisiones mal tomadas hasta la ausencia de claridad una vez que el marcador fue desfavorable. Ni siquiera el ingreso de Juan Fernando Quintero otorgó las ideas necesarias áreas para romper el cerrojo de Rosario Central, cuyo plan fue de reducir espacios y contragolpear a River. Ezequiel Palacios fue el único protagonista que ofreció algo diferente, tres pases filtrados que podrían haber modificado el rumbo del partido, pero Matías Suárez y Borré no pudieron aprovechar esos momentos de lucidez para vulnerar la seguridad del arquero Jeremías Ledesma. Y los cambios del técnico tampoco entregaron soluciones, pese a que Lucas Prato y Escoco entraron con más energía, el cambio solamente era jugador por jugador. River dominó todo el primer tiempo y del dominio pasó a una de Desesperación en el segundo tiempo, sin rumbo. River tenía la oportunidad de superar la línea de Argentinos Juniors y Lanús para transformarse en líder, pero se complicó solo. Y ahora hablemos de los jugadores. Franco Armani, sin culpa en el gol de Lucas Gamba, había tapado un mano a mano en el primer tiempo y dio seguridad en el resto de las acciones. Gonzalo Montiel exigió por el lado derecho con intensidad y velocidad para abrir la cancha, aunque sin lastimar al equipo contrario. Lucas Martínez Cuartas cometió dos errores muy groseros. En el primero salvó Marmani y en el segundo fue de gol de Rosario Central. Javier Pinola siempre estuvo firme y sin inconvenientes en la salida. Exigió el arquero Jeremías Ledesma con un zurdazo desde afuera y también por la vía aérea. Milton Casco, el lateral izquierdo, no padeció sobresaltos en su zona y se proyectó con criterio más allá de bajar un poco el rendimiento en la segunda parte. Enzo Pérez causó preocupación en dos molestias físicas, pero se repuso y prácticamente siempre estuvo bien posicionado, incluyendo una distribución acertada. Mientras que Nacho Fernández estuvo desconocido, no fue el mismo jugador que estamos acostumbrados a ver. Algunos que otros de borde permitió alguna chance, pero por lo general se equivocó en las decisiones. Ezequiel Palacio tuvo tres pases filtrados y pudo haber generado diferentes oportunidades para River, pero por supuesto no la alcanzó. Nicolás de la Cruz casi que no hizo nada en el partido, más allá de una acción puntual cerca del descanso. Su desequilibrio esta vez se ausentó y eso afectó las posibilidades ofensivas. Matías Suárez tuvo movilidad en el primer tiempo, ocasionó alguna que otra jugada de riesgo, pero después se diluyó entre los defensores visitantes. Rafael el Borré preocupó al fondo rival. Una habilitación para De La Cruz y un cabezazo atajado por Ledesma fueron sus únicos aportes. El problema de Borré es que siempre caen fuera de juego, en todos los partidos. Y los suplentes, Juan Fernando Quintero, no estuvo fino ni brindó la claridad que se precisaba de él. Ya son varios partidos que Quintero no juega bien, pero puede ser producto de la lesión que lo mantuvo fuera tanto tiempo. Achoscoco entró y solo tuvo una chance que contuvo el arquero Ledesma. Mientras que Lucas Prato estuvo cerca con algún cabezazo, pero no se le presentó la posibilidad de rematar con los pies. La gente al final pidió las Libertadores, cueste lo que cueste. Y si River quiere ser campeón, va a necesitar de jugar mucho mejor que el partido de hoy.